Hey guys, welcome to our channel Edcourt. Actually, this channel is started for getting all round development to a student. So, this is my first video. You please subscribe to uh, this channel and uh, please share this uh, channel link and video link to your friends and family members in order to help me. Friends, Manu, this channel is complete all round development. And not only English language, not only spoken English, memory techniques, paintings, okay, mathematics tricks, even a ganivandi. We will show this Edcord channel for the first time in the Edcord channel. So, if you want to watch this video, subscribe to the first time. This is the first time we start this channel. And the best growth is that we are very happy to be here. So, this is the first time we are going to do a lot of good videos. That is about spoken English. There are many people who are spoken English. चाला पैदा वर्ड है ना इनको उन्हें तारु नो आंडी असल चाला चिन्ना वर्ड स्पोकन इंग्लिश चाला चिन्ना वर्क स्पोकन इंग्लिश चाला इजीएस स्पोकन इंग्लिश ओके सो चाला मंदी स्पोकन इंग्लिश इन टोका बहुत अम्ब लागा जूस उन्हें तारु कहानी स्पोकन इंग्लिश एंता इजी अंटे अंता इजी मेरे को विषय नहीं सांडी अकॉर्डिंग टू योर सर्वे इंटेलिजेंस रंटे ये देनो का लैंग्वेज नेच को लंटे वो का टू इयर्स बार तो नंदी लाइक तमिल नेच को लाना कनाडा नेच को लाना मलयालम नेच को लाना मिनिमम स्पीकिंग की वो का टू इयर्स बार तो नंदी वो कटी रेंडो थी मानो को इंग्लिश विषय न कोसते आर नेल्ले � चल सा अंतर इसे इंग्लिश इन्दु मरे इन्दु के साथ उड़ा का लैंग्वेज है कदा मरे इन्दु को इंग्लिश ने मार्ट लाडन के आर नेल्ले पढ़तो ना टे वेरी वेरी इजी अंडी मानको तमिल गानी कनाडा गानी आप पालाल गुड़ा मानक तेले वाणी कानी इंग्लिश लो इवन पक्कन वाल मार्ट लाड तुम टेकड़ा मानक नीट का आदम हो ओके गो अंटे तेलसु कमांडे तेलसु वाच अंटे तेलसु अन्य तेलस नाट में काबटी पक्कन वाल चेपन अपुर मार्टलाड नपुर मानक का आर्द्रम आउटुम दी अंटे सागम लैंग्वेज उच्चेस नाटे अंडे आर्द्रम है ना सो अंध को समानी स्पोकन इंग्लिश अने री इनको का 50 परसेंट मात्र में करा नेच को वाली अंदर तो पताल गुड़ा तो कबड़ी फ्रेंड्स ना तो पातो ट्रैवल आवांडी वक्त जस्ट और नललो में चक्का का इंग्लिश लो मार्ट लड़ा चु मरे ये चक्का का इंग्लिश लो मार्ट लड़ा लंडी में जब टिप्स एंड ट्रिक्स ने तो गुड़ा में नेच को आलसन दूंगी मरे असल वो का लैंग्वेज ये वेदन का स्टार्च है सरु ये ला नेच कुंडारो अंटे मानों पर चूसे ना वस्तु लो इंग्लिश लो ए मंट आरो अंचे पी माइंड लो पेट कोणी तरवाता इंग्लिश यू मार्टला डेट अपडे अपरे ना बागा विनंदी लेदर टी यूट्यूब लो चाला रकाला किड्स स्टोरीज उन्टे का दांडी अभी बागा विंटो उन्टे मान को छक्का का यहाँ मार्टला डालो तेलस उन्दी एंड को समाटे दिस इस आ इनपुट फॉर दिस आउटपुट मान की यंता इनपुट एक डाउन डे अंता आउटपुट आकर रोचेस नंदी सो काबटी फ्रेंड्स ईरोज ने जस्ट स्टार्च एंडी विनंदी मार्टला डांडी विनंदी मार्टला डांडी कानी वो कतप्पु मात्रन चेय डांडी हादे ग्रामर ओके सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रामर हंड्रेड परसेंट यू विल कंफ्यूज एंड कोस मंटे मेरु ये लैंग्वेज इंग्लिश पक्कन बैठ दाम ये लैंग्वेज अन्ना चूज़ मंटे ले तमिल मी तमिल नॉट के बेली नेच को वाले अन्न कुंटे तमिल नेच को वाले अंटे मेरु तमिल आ आलू तमिल क्राम आरु तमिल चंदस इवन नी नेच को नी तरवाता तमिल मार्टलाड़े मॉडल बैठ तरा नो ये लैंग्वेज है ना कहानी मोट्टा मोट्टा टक ग्रामर यूज़ जैसे नेच को कोड़ा दू कहानी मानो एन जैसे ना मंटे जनरल का जैसे तब्बे नंटे मानो साधा नंगा ग्रामर तो ले पुते लेटर्स ओके अक्षर आल दे चिन्ना पुर पिल्ला नी स्कूल लो वैसे ना वेंट है ना ये भी सीडी लो अकरिंची पदालो अकरिंची वाक्यालो अकरिंची कनेक्चेस्टो सेंटेंसेस आधे वेदन का ग्रामर टेंस अनी प्रेपोजिशंस अनी एक्टिवाइज पैसिव वाइज डिग्रीज ऑफ कंपैरिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इला वो कम गंदर गोड़ा नी माइंड लाने रे क्रिएट चेसेस सुना रो अंधो कोस मनी वो कम लैंग्वेज नेच को अलंटे वो कटे अंडी मार्टलु मार्टलर्टे ने उस्साई ओके ना आटलो आर्टे उस्साई पाटल पार्टे उस्साई मार्टलु यस मार्टलर्टे ने उस्साई इन्दो कोस उन्टे मार्टल ओके ना फ्रेंड्स 
సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత మనకు మాట్లాడేది వస్తుంది మీకు ఇంకో విషయం తెలుసా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వేరే ఉంటుంది అదేవిధంగా రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ వేరేగా ఉంటుంది అంటే మీ బుక్స్లో చదివే ఇంగ్లీష్ వేరే అదేవిధంగా మీరు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ వేరే ఎలానా వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు న్యూస్ పేపర్ చదువుతారు అండ్ ఈవెన్ చాలామంది చెప్తుంటారు ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలంటే న్యూస్ పేపర్ చదవండి నో అండి న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఇంగ్లీష్ ఎలా వస్తుంది నాకు అర్థం కాదు ఎందుకోసం అంటే న్యూస్ పేపర్ చదవడం ద్వారా మనకు రాయడం ఎలాగో తెలుస్తుంది చదవడం ఎలాగో తెలుస్తుంది అంటే ఒక యాప్లరీ నేర్చుకోవచ్చేమో కానీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కా ఒక యాప్లరీ ఏమి అవసరం ఉండదు ఎందుకోసం అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మనం ఉపయోగించే ఒక యాప్లరీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు యాక్టివ్ ఒక యాప్లరీ అంటాం యాక్టివ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం మార్కెట్లో మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ అంటాం ఇంకా చెప్పంటే మన ఇంట్లో మాట్లాడే లాంగ్వేజే స్పోకెన్ అది తెలుగు కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు మలయాళం కావచ్చు సో మన గ్రంథాల్లో ఏదైతే ఉంటుందో అంటే బుక్స్ అండి గ్రంథాల్లో ఉంటు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గ్రాంధిక భాష అంటారు మన ఇంట్లో మాట్లాడే భాష ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు మరి స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ని స్పోకెన్లో మాట్లాడకుండా గ్రాంధిక భాషలో మాట్లాడితే ఏం చేస్తారండి పక్కన మనం చూసిన అవుతారు రైట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మీ ఫాదర్కి ఒక లెటర్ రాయాలనుకోండి పూజలైన నాన్నగారికి నమస్కారాలు నేను ఇచ్చిన క్షేమం లైక్ దట్ యూ రైట్ ఎర్ లెటర్ టు యువర్ ఫాదర్ అదే మీరు ఒకవేళ ఫోన్ కాల్ చేసి మాట్లాడాలంటే పూజలై నాన్నగారికి నమస్కారాలు అలా అంటారా నో అండి అలాగనే నన్నా అనుకోండి మీ ఫాదర్ ఇడిగేదో ఐంద్రా దేవుడు అనుకుంటాడు సో అంటే దట్ ఈస్ రిటర్న్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అదే కాల్ చేసి ఎలా మాట్లాడుతుంది ఆ నాన్న ఎలా ఉన్నారు అమ్మ ఎలా ఉంది యాక్చువల్గా నాకు కొంచెం డబ్బులు అవసరమైన కొంచెం పంపించండి ఫోన్ పే చేయండి This is spoken language. So spoken language is entirely different than written language. So that's why friends don't focus on grammar at the first. Once if you have if you will have got the knowledge on spoken language then you will get good passion on English then you start grammar. That's my suggestion. Grammar nechukovaddu ani nenu cheppatledu. Grammar nechukondi eppudu maatladam vachin tarvata grammar nechukunte oka perfection vastundi. మరి మీరు అంతగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే క్వశ్చన్ అడగడం ఎలా తప్పులు పోకుండా రెండవది ఆన్సర్ చేయడం ఎలా ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తారనుకోండి ఆన్సర్ చేయడం ఎలా ఈ రెండు విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి టూ వే కమ్యూనికేషన్లో ఎందుకోసం అంటే వన్ వే కమ్యూనికేషన్ కూడా పెద్ద అవసరం ఉండదు అంటే లైక్ మీ స్కూల్లో ఏదైనా స్పీచెస్ ఇవ్వడము ఇది స్పీచెస్ వరకు పనికి వస్తుంది కానీ మనకు బయట ఒక షాప్కి వెళ్ళినా ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఓకే ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నా ఓకే ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నా సో ఒకరు క్వశ్చన్ చేస్తారు మరొకరు ఆన్సర్ చేస్తారు కదండి లేదంటే వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తే వీళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు కాబట్టి హౌ టు ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ అని చెప్పి లేదా హౌ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ అని చెప్పేది మీరు కనుక నేర్చుకోగలిగితే చక్కగా మీకు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కమ్యూనికేషన్ మీకు వచ్చేసింది అండి అండి దానికోసమే మనకు ప్లే స్టోర్లో ఒక యాప్ కూడా ఉంది మనది వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి యాప్ ఉంది యాప్లో కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు పెయిడ్ కోర్స్ అనేది కూడా ఒకటి వస్తుందండి సో దీని ద్వారా కూడా మీరు హ్యాపీగా బాగా నేర్చుకోవచ్చు ఈ కోర్స్ మొత్తం కూడా సింపుల్గా క్వశ్చన్ ఎలా అడగాలి ఎవరన్నా క్వశ్చన్ చెప్ అడిగితే ఏ విధంగా ఆన్సర్ చెప్పాలనే దాని గురించి మాత్రమే ఉంటుంది రెండవది నాకు బాగా ఇంగ్లీష్ వచ్చు కానీ నేను మాట్లాడలేకపోతాను అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారండి వాస్తవానికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు అనేది వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు అంటే నా గ్రామర్ వచ్చి బాగా సో కాబట్టి నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు అనుకుంటారు నేను ముందే చెప్పాను కదండి గ్రామర్ వేరే అదేవిధంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వేరే గ్రామర్ ఒక యాప్లరీ వేరే ఇంగ్లీష్ ఒక యాప్లరీ అంటే స్పోకెన్ ఒక యాప్లరీ వేరే ఒక యాప్లరీ వేరే అంటే ఏం లేదండి ఒక యాప్లరీ ఒకటే యాక్టివ్ ఒక యాప్లరీ ప్యాసివ్ ఒక యాప్లరీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్రుగేట్ అని యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి అప్రుగేటెడ్ ఎవరికి అర్థం కాదు అప్రుగేట్ అంటే క్యాన్సల్ అండి ఓకే లేదంటే కాల్ ఆఫ్ అంటే కూడా క్యాన్సల్ అండి ఇప్పుడు కాల్ ఆఫ్ అనో లేకపోతే అప్రుగేట్ అని చెప్పి యూజ్ చేసామంటే ఒక వర్డ్ తప్పకుండా మిస్కమ్యూనికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దాని బదులు క్యాన్సల్ అని యూజ్ చేస్తే అందరికి అర్థమవుతుంది కానీ రాసేటప్పుడు క్యాన్సల్ అంటే అది చాలా తక్కువ లో రేంజ్లో ఉంటుంది ఓకే సో రాసేటప్పుడు మాత్రం కాల్ ఆఫ్ అను అప్రిగేట్ ఇలా మంచి మంచి పదాలు ఉపయోగించుకోవాలి అయితే మనం మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం క్యాన్సల్ అనే ఈ విధంగా మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే పక్కన వాళ్ళకి చక్కగా అర్థమవుతుందండి సో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్యాసివ్ కాబ్లరీని యూజ్ చేయొద్దు మాట్లాడేటప్పుడు కాబట్టి మీకు ఒక యాప్లరీ నేర్చుకోవాలంటే నో నీడ్ ఆఫ్ లర్నిం
రోడ్ క్రాస్ చేయడాన్ని ఏమంటారు క్రాస్ అంటారు తాగడాన్ని ఏమంటారు డ్రింక్ అంటారు తినడాన్ని ఏమంటారు ఈట్ అంటారు కూర్చోమంటే సిట్ అన్నీ తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు మాటలు మాట్లాడితేనే వస్తాయి మీ హార్ట్లో అందరి హార్ట్లో ఇంగ్లీష్ ఉంటుందండి అది నోట్లోంచి రాదు అదే ప్రాబ్లం కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే అంటే ఎక్కువ వినండి అప్పుడు మీరు మాట్లాడతారు అంతేగాని నేను గ్రామం నాకు వచ్చేసు కాబట్టి నేను మాట్లాడలేకపోతున్నానంటే దట్ ఈస్ అనదర్ ఇష్యూ సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ రెండవది మూడవది ఏంటంటే మనకు మా పిల్లలతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోతున్నాను మా పిల్లలతో ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటుంటారు వెరీ సింపుల్ అండి చిన్న చిన్న ఫ్రేజెస్ అంటే యు కమ్ హ్యూర్ గో అండ్ గో అండ్ అనేది ఒకటి ఉపయోగించి వెర్బోని ఉపయోగించిన కానీ పిల్లలతో మ్యాక్సిమం మాట్లాడేసవచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వెళ్ళి అది తీసుకోరా అని చెప్పాలి గో అండ్ గెట్ ఇట్ అని యూస్ చేయొచ్చు ఓకే నాకు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోరా అని చెప్పాలనుకోండి గో అండ్ బ్రింగ్ మీ సమ్ వాటర్ ఓకే అక్కడ పెట్టు అంటే పూర్ దేర్ ఈ విధంగా మనకు రెగ్యులర్ యూసేజ్ సెంటెన్సెస్ పిల్లలతో మాట్లాడేటివి మన ఫ్యూచర్లో చేయబోతున్నాం క్లాసెస్ కూడా సో ఇలా వినడం ద్వారా కూడా చక్కగా మనకు పిల్లలతో ఈజీగా మాట్లాడేసేవచ్చండి ఓకేనా సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఒక వీడియో చూస్తేనో లేకపోతే ఒక బుక్ చదివితేనో రాదండి సో న్యాచురల్గా మనం తీసుకోవాలి ఓకే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది ఎలా అంటే మనకు దానికి ఒక ఫామ్లా కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఐకేహెచ్పి ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండి కే అంటే నాలెడ్జ్ హెచ్ అంటే హాబీ పి అంటే ప్రాక్టీస్ మీరు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత కే అంటే నాలెడ్జ్ ఎలా నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి అసలు ఏం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి అని తెలుసుకోవడమే నాలెడ్జ్ ఓకే హెచ్ హెచ్ అంటే హాబీ అంటే పక్కన వాళ్ళతో ఏదో రకంగా మాట్లాడము అండ్ ఫ్యూచర్లో కొన్ని రీసోర్సెస్ కూడా అంటే మనకు పక్కన చుట్టుపక్కల ఎవరు లేనప్పటికీ ఎలా మాట్లాడాలి అనేది కొన్ని నా రీసోర్సెస్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ పీ పీ ఫార్ ప్రాక్టీస్ 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 మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ అండి సో కాబట్టి మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంత బాగా పర్ఫెక్ట్ అవుతారండి అయితే మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసేది గ్రామర్ మీద చేసి నాకు రాలేదు అనుకుంటున్నారు దాట్స్ రాంగ్ దేనికైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అది పనికి వస్తుంది మీరు హ్యాండ్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీ హ్యాండ్కి వస్తుంది మీ నోట్కి ఎలా వస్తుందండి రైట్ సో మీ నోట్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్పుడు వస్తుంది ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్లో మరిన్ని వీడియోస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ గురించి చేస్తాం రియల్ వీడియోస్ అయి ఉంటాయి ఏదో అట్రాక్ట్ చేసేందుకు అలా ఉండవండి సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే మీకు కింద మీకు బటన్ కనిపిస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్